青蛇闯入雷峰塔，想要救出姐姐白素贞，可没想到法海早已在雷峰塔布下了天罗地网，让小青急得焦头烂额。另一边，法海来到孟家，找到了偷溜下山的许世林。世林大骂孟员外卑鄙无耻，居然去给师傅报信。而此时，孟员外却恶人先告状，说许世林串通这女子偷了他的夜明珠，要法海来主持公道。世林对法海说：“明明是孟员外抢了这位姑娘的夜明珠。”法海问：“要如？”如何证明夜明珠是这位姑娘的呢？此时，珠儿拿起夜明珠的盒子，问孟员外是否知道装有明珠的盒子里有什么字据。孟员外想都没想，就说里面啥也没有。可珠儿却说，垫在明珠的绒布底下写着“东海龙宫”四个字。许世林连忙打开盒子，发现盒子底下果然印着“东海龙宫”四个大字。这下孟员外无话可说了。法海劝他已经家财万贯，就不要跟一个小姑娘抢东西了。气急败坏的他表示，从今往后不。不会再给金山寺捐一分钱。随后，法海要将世林带回寺内。世林求法海帮珠儿找个安身之处，法海便答应会在白云安和师太商量，让他们收留这位姑娘。这让珠儿对许世林产生了些许好感。回到寺内后，法海念在世林行侠仗义，便也没再处罚他。突然，法海通过金波感应到有妖魔闯入雷峰塔，妄图救走白素贞。历经十八年，小青终于再一次见到了白素贞，情不自禁流下了眼泪。小青想把姐姐救出来，没想到法海早已在此布下了天罗地网，寻常的妖魔根本无法靠近。乌龟精也想出一分力，结果可想而知，差一点就把他的龟壳给撞烂了。小青告诉姐姐，这十八年来，他一直在峨眉山上卧薪尝胆、苦心修炼，为的就是要救姐姐出去。小青在白素贞的口中得知，自己还有个外甥叫许梦娇，如今生死未卜，下落不明。小青表示，自己一定会找到许仙和许梦娇。姐姐。什么触犯天条？那个臭和尚！拿着鸡毛当令箭，竟可以为所欲为。可就在这时，法海已经赶到了雷峰塔。小青上去对着法海就是一顿臭骂，说他毫无慈悲怜悯之心，专门拆散人世间的美好姻缘，根本不配为修行之人。可法海自以为他是在替天行道，你不配当和尚，大胆追击！小青见跟老秃驴说不通，随后便跟他动起了手。小青在峨眉山苦修十八年，目的就是有朝一日能战胜法海，替姐姐一家报仇雪恨。可小青还是低估了老和尚的法力，双方大战三百回合也难分胜负。于是小青便出分身小蛇，趁法海不注意，割伤他的手臂。法海连忙遁走，想找个地方疗伤，没想到半道上却撞见了大龙女，这可真是冤家路窄。大龙女见法海如此狼狈，取笑他虎落。平阳被犬欺，法海被惹急了，两人当即大打出手。没过多久，小青也追了上来。随后，小青和大龙女联手对抗法海，法海打不过，就赶紧开溜。来到一片树林，他将金波放在地上，请求佛祖赐他力量。果然，经过一番诚心祷告，法海又充满了能量。很快，小青便找到了他。今天不把法海灭了，他誓不罢休。此时，大龙女在一旁隔岸观火，法海和小青都是他的仇人。他现在要做的就是坐山观虎斗，坐等他们两败俱伤。小青没想到，打了这么半天，法海的攻。力不降反掌，直接把他给打到了千里之外。幸好观世音菩萨及时现身，接住了小青。观音菩萨奉劝小青苦海无边，回头是岸。可小青却要为姐姐姐夫打抱不平，觉得他们一心向善，却落得如此下场。小青求观音放白素贞出塔，观音却只告诉他两句话：“人间有爱，孝感动天。”小青十分纳闷，这话是什么意思？是不是所有的神仙说话都只说一半，故弄玄虚？回到家的小青反复琢磨观。观世音的两句话，这才明白，必须只有白素贞的儿子孝感动天，才能救出自己的亲生母亲。于是，小青觉得得先找到自己的外甥许梦娇，才能救出姐姐。这天，小青和乌龟精在路边听到有个说书的，讲的正是水漫金山的故事。没想到，他们的故事已经在民间流传开来。经过一番询问，小青得知，如今知道许梦娇下落的，也就只有许仙和法海这两人。小青就决定混进金山寺，打探下许梦娇。到底身在何处？为了找到外甥许梦娇的下落，小青扮成一名小沙弥，偷偷潜入金山寺。没想到第一天就在河边碰到了许世林，可小青却迟迟没有认出，眼前的许世林就是自己的外甥。喂，这么说啊，你就是我的师弟喽？
，哎，你是我师弟呀、啊！许世林还一口一个师弟的叫着，让小青很不自在。两人砍柴回去的路上，小青还跟世林讲起了许曼金山的故事，想从世林的口中打听一些蛛丝马迹，或许是母子连心。许世林一听完水曼金山的故事，就开始同情起白素贞的遭遇，还大半夜的去找师傅理论，替白素贞打抱不平。法海见这小子一脸正气，一时间有些摸不着头脑，好奇许世林为何会突然问起自己的身世。尽管世林一再追问，可法海对此还是只字不提。法海觉得这件事本来就是错在白蛇，人妖殊途本来就不能相恋，可民间传说却将矛头指向法海，自己维持正道却被世人误解，但这些都不算什么。最让法海伤心的是，自己抚养了十八年的徒弟，居然跟那些俗人一般见识，并警告许世林，如果他继续追问自己的身世，当场就跟他断绝师徒关系，随后罚他去四冠崖好好反省。担心师傅生气，世林也只好作罢。法海怀疑世林之所以会问起自己的身世，一定是青蛇来到金山寺搅浑水。果然，法海半夜就在柴房外看见小青吐着长长的信子，正在享用美味的蚊子。法海闯进柴房，警告小青，如果还在金山寺继续纠缠，他就会毫不留情将小青收服。小青想逼法海说出许梦娇的下落，可法海却表示，就算自己知道，也不会告诉他的。劝小青还是死了这条心吧。再来说说大龙女，由于她帮助白蛇水漫金山，不仅惨遭法海毁容，连老家龙宫都跟着遭了殃，被玉帝给抄了，一时间家破人亡，自己的妹妹小龙女也下落不明。于是十八年来，大龙女一直修炼魔功，研究对付。法海的办法，可一直都没什么进展。这日，蜘蛛精和蜈蚣精赶来投靠大龙女，想求大龙女用龙珠帮他们疗伤。蜈蚣精和蜘蛛精被法海逼得走投无路，现在有家不能回，求大龙女收留他们。双方都有共同的敌人，大龙女也想利用二妖的毒功，一同修炼研究对付法海的办法。这天夜里，大龙女正在用龙珠为二妖他们疗伤，怎料龙珠这时却有了反应，往白云安的方向飞去。另一边的珠儿手里的夜明珠也不断发。发着绿光，大龙女跟随龙珠，很快就来到了白玉安。随后，两颗龙珠相遇，合二为一。妹妹，姐姐。姐妹两人也终于相认，姐妹俩失散了十八年，有着说不完的话。大龙女还送给妹妹一块玉佩，在遇到危险的时候，可以将自己变成任何人，一般人是辨别不出来的。这日恰逢月圆之夜，而每到这一天，大龙女的脸便开始腐烂，长出害人的鳞片。门外的二妖看见后，差点没被吓死。大龙女自从被法海打伤后，便毁了容，勉强只能用幻术修补，可一到月圆之夜，就会原形毕露。大龙女痛不欲生，命令蜘蛛精和。蜈蚣精将毒弓输到他的体内，缓解痛苦。于是二妖赶紧施法，把毒弓灌输到大龙女体内。这招果然奏效，很快就缓解了疼痛。为了验证毒弓的威力，大龙女直接一掌拍死了蜘蛛精。没想到这一幕刚好被门外的珠儿看见，他没想到自己的姐姐居然这么可怕，当即就被吓得晕了过去。当他再次醒来，差点又被姐姐的容颜丑哭。大龙女见妹妹如此害怕，便将法海将她打伤的事情全都告诉了珠儿。他。身上背负着整个东海龙族的仇恨，珠儿这才知道姐姐原来遭受了这么多的劫难，不禁同情起他。这天，失忆的许仙在街上看到有人在贩卖一条白蛇。虽然十八年前他坠崖失忆，但是每一次看到蛇，都会有种莫名的亲切感。见有人要买下白蛇回去煲汤，许仙实在看不下去了，决定出更高的价钱买下白蛇。他跪下苦苦哀求要买蛇的老爷，最后受不了许仙的纠缠，就把白蛇让给了他。小青路过，听到卖。蛇的老板在议论许仙，说他倾家荡产只为买下一条白蛇放生，简直就是个神经病。小青预感此人定是许仙，于是一路追了上去，果然就看到许仙在河边正在放生白蛇。小青兴奋地冲上去，拉住许仙的手，激动地说：“姐夫，我可算找着你了。”可许仙表示压根儿就不认识他，更不认识什么白素贞。小青听他这么一说，大骂他是个负心汉。姐姐为了你在雷峰塔下受苦十八年，可你却和另外一个女人在一起，许仙。先以为这个女人是疯子，吓得赶忙溜回了家。小青紧随而来，却看到许仙已经另结新欢。更让人觉得不可思议的是，许仙如今的老婆居然跟白素贞长得一模一样，连小青都差点认错。没想到世界上居然有两个长得如此相像之人。小青将许仙和白素贞的事都告诉了桂花，还表示他们俩的儿子如今都已经十八岁了。可桂花却以为他在胡说八道，让小青赶紧离开。小青直接将桂花推翻在地。许仙表示
示自己不会离开桂花。小青以为许仙忘恩负义，气得扭头就走。小青替姐姐白素贞感到不值。白素贞被压雷锋塔下十八年，日日思念许仙，可许仙倒好，居然和别人甜蜜恩爱。小青实在咽不下这口恶气。乌龟精觉得小青的沟通方式不对，认为这事还是男人和男人之间比较好沟通。于是乌龟精就跑去跟许仙沟通，让他去见一眼白素贞。没想到许仙根本记不清曾经的往事，把乌龟精当成骗子。乌龟精渐渐失去耐心，最后直接把许仙给敲晕。软的不行，那就来硬的。小青觉得，如今只有让许仙见到白素贞，才能想起以前的事情。于是小青用假死药喂许仙吃下，想哄骗法海放他们进去，让白素贞见。许仙最后一面，经过小青的三寸不烂之舌，最后终于说服了法海，大发慈悲，允许他们进入雷峰塔。法海也希望白素贞在得知许仙已死后，能够斩断孽缘，潜心修炼。随后，三人进入雷峰塔，许仙和白素贞终于见面，阔别十八年。白素贞日思夜想的官人就在眼前，可许仙却以为对方是桂花。当白素贞问起儿子许梦娇的下落时，许仙开始疯狂的回忆，可他一想起往事，就会头痛欲裂，最后直接昏死。死了过去，眼看这招不管用，小青只好把许仙送回了家，脱了上衣为他运功疗伤。怎料却被赶回来的桂花撞见，看见自己的相公正和别的女人在一起，以为他们背着自己做不可描述的事。桂花急忙叫醒许仙，许仙醒来后发现自己衣衫不整，还满身大汗，以为自己被非礼了。